Добрый день, дорогие друзья. Сейчас я вам передам привет лично опять. А, так, о, ловис рыбка большая и маленькая. Мы находимся на перекрестке улицы Болгарской с улицей Киевской. Ныне это опять же Болгарская и уже 31 августа 1989 года. Новая история. Нас интересует старая история города Кишинева. Сейчас я здесь разверну камеру. Вот знаменитый перекресток. Напротив меня там, где вот желтенький такой фасадик, там был когда-то, помню, продуктовый магазин. Еще и столик был на улице. Многое поменялось в Кишиневе. Кстати, в отличие от Варны, которую я наблюдаю уже почти 20 лет, там привязка ко времени, как это назвать, не локация, а привязка ко времени осталась такой же. Я что видел 20 лет назад, то наблюдаю почти в 85% и в сегодняшнем дне. В Кишиневе все обстоит иначе. Сегодня это магазин, завтра аптека, послезавтра бар, а на пятый день это уже банк или сауна. Сауна уже нету, как раньше. Эти массажные салоны там были модные. Нет. Сейчас такого в Кишиневе нету. Объявлений нету. Грязных. Типа красивые девушки вам сделают массаж. Этого уже нету. За моей спиной Болгарская 35. А нам нужен дом 50. И если я нахожу здесь, конечно же, Александра и все те, кто жил на Болгарской, вам большой привет от меня, Эдуарда Кара и канала Кишинев Молдова. Мы находимся, напоминаю, на перекрестке Болгарской и Комсомольской. Дом Болгарская, 35. И мы сейчас идем вниз по Болгарской. Очень знаменательное событие по Болгарской идет Болгарин. Одна из моих любимых улиц, потому что она тихая. Особенно вот та ее часть ближе к Ленина, которая к Штефану не проездная. Сколько еще можно перечислить? Ну, вот еще кусочек, кусочек, кусочек в центре, там, где Арка Победы. Это вот как бы начало проспекта молодежи от Арки Победы, там ниже парка. Вот этот кусочек, он пешеходный. Ну и вот кусок Болгарской. Здесь, вот от, считайте, с этого места до Ленина. Э, все. Больше Кишинев ничем похвастаться не может. В плане пешеходных улиц и уюта. Уют есть своеобразный, потому что эта родина, она всегда уютная. Шелковица. Кто соскучился по шелковице Кишиневской, вот она, видите, частично подсохла. Но это шелковица. Вкус детства. Так. Судя по всему, здесь я болгарскую 59 не найду. Болгарская 39. Да. Но заодно поснимаю вам болгарскую. Это вот такая вот модная вещица. С правой стороны вы наблюдаете. Я это видел еще в Болгарии лет 10 назад, когда делают реконструкцию зданий, фасада. Натягивают такие вот фото фотообои как некоторые скажут, натягивают такую вот красоту, и уже глазу становится приятнее. Я хотел сделать себе скриншот адреса, но не сделал. И теперь буду идти, как Иван Дурак, искать 59-й дом. А он, видать, выше. 
за моей спиной, а я иду в обратную сторону. Ну ладно. Уютно в Кишиневе, что сказать. А нет, 41 номер показался. Это уже вселяет надежду, что я иду в правильном направлении. Нет, я покорячился. Очень красивый тротуар, такой приятный. Такой... Такой... Мистый. Типа крошки, что-то такое. Вот такие вот плиточки очень комфортные, мне очень нравятся типа такой вот светлый асфальт в крапинку и газончики такие а-ля западные подстриженные не знаю как вы но я вдалеке наблюдаю ленина уже улицу ленина и здесь если резко повернуть налево, то мы попадем через дворы в БТИ. Там когда-то работал мой друг, но не функционером, а он делал реконструкции. Мы туда часто приходили в гости. Он образ связями, потому что работал в БТИ. Мы к нему обращались как к работнику БТИ. Даже. Потому что он был вхож к начальнику. Ну, не с левой, но с правой ноги он точно открывал двери. Улица Болгарская. Вот она. Пешеходная. Гордость Кишинева. С легендарным названием Болгарская. Как мне приятно по ней идти. Если бы только знали. Привет. Еще раз вам передаю, дорогие кишиневцы, где бы вы ни находились. Это не важно. Хотя это важно, не всем вам легко. Но не всем так уж и тяжело. Пока мы живы, проблем нету. Проблема, как говорили одни мои друзья, проблема только под землей. На кладбище. Все остальное задачи, которые можно решить. Опа. Наш 71-й дом. А нам нужен 59-й. Хоть бери кого-то ищи. С интернетом, потому что у меня нет интернета в телефоне. Вот мы присели отдохнуть на красивую скамеечку. Вот такая же, точно как и напротив. Сейчас вот посмотрите немножко на улицу Болгарскую наверх. А, Болгары. Вот это номер. Вот Болгарская 56. Посмотрите, какое безликое здание. Залепили. Посмотрите, какой перл архитектуры. Может, кому-то и нравится. Мне лично нет. Навевает такую тоску смертную. Вот эти вот плоскости, которым негде зацепиться глазом. Глаз просто скользит по поверхности. Ой, и это называется сквер Михай Долган. Что такое? А где сквер? Я тут что-то не вижу никакого сквера, такой зоны отдыха. Что-то здесь вообще гола, нету ни кофе, ничего. Где отдохнуть, ни фригушора, ни волочек, ни пирожков, ничего нет. Вот открывается нам вид на э, Ленина бывшую, нынешний Фанчелмарь. И вот знаменитый проход. Кто работал на центральном рынке, знает этот вот проход с тротуара туда, в тыл базара. А кто вообще крутой, как я, то мы на базар заходили всегда с болгарской отсюда, сверху, через магазины. Потому что у нас столик был на верхней аллее. Это была тата была. Соскучился я по базару. Скоро туда попадем, дорогие друзья. Пройдемся по всем злачным местам центрального рынка Кишинева, который я <coughs> знал и знаю. Потому что мы там работали несколько лет с женой, у нас там были торговые точки. Мы там торговали сначала косметикой, а потом <coughs> портмоне кожаными женскими, мужскими. Так, и пользуясь случаем, я покажу себя и передам вам лично привет улицы Болгарской. Вот ваш оператор на знаменитой улице Болгарской. 
где дает нам личный привет с парка вверх Михаил Долган, Вару вверх Михаил Долган. Я думаю, 